صلى الله عليه وآله أكد على مرجعية أمير المؤمنين صلوات الله عليه في المجال السياسي في المجال الاقتصادي في المجال الاجتماعي في المجال الفكري في المجال العقائدي في المجال الفقهي خذوا دينكم من علي دينكم الدين أعى الدين فد مجموعة متكاملة تشمل العقيدة وتشمل السياسة وتشمل الاقتصاد ومع الأسف الأم عموما بعيدة عن مرجعية علي بن أبي طالب صلوات الله عليه هذا نهج البلاغة كنز ثمين أين نحن عن نهج البلاغة كم نحفظ من نهج البلاغة كم نقرأ من نهج البلاغة إذا المسيح ابن مريم على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام كان عنده مثل نهج البلاغة تعلمون المسيحيين ماذا كانوا يفعلون أحد الأفراد نقل بأنه شوفوا حتى كبار العلماء نقل أن الشيخ محمد عبده هذا لم يكن يعرف عالم كبير في القاهرة لم يكن يعرف أن هنالك كتابا باسم نهج البلاغ هذا الكتاب الذي يتلو القرآن الكريم في الرتبة لا يعرف هذا العالم ليش؟ لأنه أكو هنالك نطاق مضروب حول علي بن أبي طالب حجر أكو على فكر علي بن أبي طالب على نهج علي بن أبي طالب على أهل البيت عموما كم عام كان يعيش في القاهرة هذا العالم إلى أنه اتفق في يوم من الأيام أن الشيخ محمد عبده يذهب إلى بيروت ويتردد على بعض المكتبات واتفاقا في يوم من الأيام يقع نظره على كتاب يحمل عنوان نهج البلاغة للإمام علي بن أبي طالب عجيب علي بن أبي طالب له كتاب باب مدينة علم النبي وين تراثه وين أحاديثه وين فكره وين ثقافته أكثر من أربع سنوات الإمام كان حاكم بالحكومة الظاهرية وين تراثه أبو هريرة اشقد إلى حضور في صحاح المسلمين وعلي بن أبي طالب لا حضور له شبه إلغاء كم حديث يأخذ هذا الكتاب يقول أقضي ليلة مع كتاب نهج البلاغة ومع علي بن أبي طالب عندما يفتح هذا الكتاب يشوف لا هذا مو كتاب ليلة هذا كتاب عمر فيأخذ ذلك الكتاب ويطالع ذلك الكتاب ويقضي الليالي والأيام في استلهام الخزائن المعنوية الموجودة في هذا الكتاب شوفوا مقدمته على نهج البلاغ يقول فتحت لي آفاق جديدة فتحت لي وبعد ذلك يفكر أن يكتب شرحا توضيحيا على نهج البلاغة حتى يعرف المصريين أو يعرف العرب على هذا الكتاب هذا في الواقع جزء من ظلامة علي بن أبي طالب صلوات الله عليه
إلغاؤه إقصاؤه تهميشه في الواقع هذا جزء من ظلامة الأمة لأن الأمة تظلم نفسها حين لا تستلهم من علي بن أبي طالب